Hi everyone, welcome back to my channel and my name is Zen. In today's video, um, medyo advanced type of sewing ito because I'll be showing to you guys kung paano po tinatahe yung boning sa bustier. So yung lining part in yung nilalagyan ko ng boning using two kinds of boning materials. Meron yung plastic boning and then polyester boning or rigelin. Um, this is more intended to uh, mga students na may background na sa sewing and pattern making, especially the bustier. So, I'll be showing to you guys today kung paano ko siya, kung paano ko tinatahe yung boning sa bustier. So, let's get started! So, ito yung lining part ng bustier. So, ipipin muna natin, i-match natin yung mga notches. Four eighths ang ginagamit kong allowance or one half of an inch. After sewing all the seams, maglalagay ako ng hanger strap. So ilalamit ko yung hanger strap between side front and side back. So two inches below the neckline ang position ng ating hanger strap. The length ng hanger strap na ginagawa ko dito is 15 inches. So, tatahiin ko muna yung magkabilang dulo para madali siyang ipasok later. So, mapapansin niyo sa video, gumagawa ko ng maliit na butas. So, Tinatanggal ko yung tahe dun sa marking na ginawa ko. Then I'll be using a tweezer para ipasok siya sa loob. So magtitira lang ako ng maliit lang na siguro mga 2 eighths na length from the hanger strap. And then tatahiin ko, tatahiin ko siya ulit. So, after natin tahiin ang hanger strap, i-press na natin ang mga seams. Dapat open seam siya para madali natin tahiin mamaya ang casing para sa boning. So, I am using a clapper para mag-open siya. Yung clapper na ginagamit ko dito is improvised. Don't forget to snip yung part ng bus. Lalo na yung curved part na yan. Sa pagplansya ng bus part ng bustier, gumagamit ako ng tailor's ham. So ilagay nyo lang yung tailor's ham underneath the bustier. Then saka nyo siya i-press. After pressing, pwede na natin ihanda ang plastic boning. So, nakikita nyo sa video, um, nakarolyo siya. So, imamark ko muna kung gaano kalapad yung plastic boning. So, pinasok ko siya sa my sewing allowance or dun sa seam. Imamark ko siya. After marking all the seams, ayan, yun ang magiging guide ko sa tahi na gagawin ko sa paggawa ng casing. Sa bawat seam, mapapansin nyo, may dalawang casing tayong tinahe. So, yung casing na yan, dyan natin ilalagay yung plastic bone. Next is, imamark ko muna kung saan ko ilalagay yung rigelin or yung polyester boning na ilalagay natin. So, ito yung rigelin. Yung rigelin, ilalagay ko siya sa 
gitna ng center back, ng side back, side front. After marking, tatahiin ko muna yung top part ng busti. 4 eighths or 1 half of an inch below the neckline ang ginawa ko dito. Para masara na rin yung top part ng casing. From the waistline, magmamarko ko ng 5 eighths. So, iyan ang marking ko para sa kung saan ang hangganan ng richling na ilalagay ko. Of course, don't forget to cut the corners ng richling kasi matalas yan. So, dapat sundin natin yung shape ng neckline. Next is, tatahin na natin yung regulin. So, papakita ko dito kung saan yung part na tatahin siya. Ayan, yung part na yan. Ang papasadahan natin ng makina. After natin tahiin yung rigeline, next is maglalagay na tayo ng plastic bone sa casing. Of course, don't forget to cut the corners ng plastic bone kasi matalas yan bago natin siya ipasok sa casing. Bus part, ikakat ko yung plastic bone ng 2.5 or 3 or depende sa laki ng bus. If you notice, yung plastic bone na gamit ko dito is medyo kurbada siya. So, yun lang mismo ilalagay ko dun sa bus. Kung baga, susundin natin yung curvature ng bus. Yung plastic bone naman para dun sa under the bus yung opposite side naman ng plastic bone. So, opposite way yung curvature ng plastic bone na ginamit natin. After putting all the plastic bones sa casing, ilalagay ko muna siya sa dress form just to double check yung placement ng boning natin and yung fit na rin as well. So guys, lining part pa lang ito ng bustier na ginagawa natin for a wedding gown. This part is really important for me kasi ito yung magiging foundation ng wedding gown na ginagawa ko for my clients. Thank you guys for watching. I hope nakatulang ang tutorial na to. So, please subscribe to my channel for more sewing tutorials. And that's it. See you on my next vlog. Bye!